سلام سلام به همگی به کانال ویداکوک خوش اومدین امروز تصمیم گرفتم یه سر به تبریز بزنم چون غذاهای خیلی خوشمزه ای دارن و از بین این همه غذای خوشمزه خورش هویج و آلو رو انتخاب کردم حالا شما مگر مثل من دوست دارید بدونید این غذا چطور درست میشه حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید موادی که برای درست کردن این غذا نیاز داریم برای چهار نفر 400 گرم گوشت خورشتی یه دونه پیاز بزرگ ریز خورد شده 200 گرم هویج خلالی خورد شده دو قاشق غذاخوری سرپر رو به گوجه یک دوم پیمانه آلو خورشتی یه دونه چوب دارچین و یک دوم قاشق چای خوری زرد چوبه و نمک و فلفل یکم روغن داخل قابلمه ریختم گذاشتم روی حرارت و الان روغن کاملا داغ شده پیازا رو میریزم داخل قابلمه حدود دو سه دقیقه تفت میدم وقتی که بافتش سباک شد و یکم نرم شد زرچوبه رو بهش اضافه میکنم زرچوبه وقتی که داخل روغن سرخ میشه اطروتم بهتری به غذا میده الان دیگه نوبت اضافه کردن گوشته گوشتا رو داخل روغن سرخ میکنم حدود 4-5 دقیقه یا تا زمانی که کاملا رنگش عوض بشه حالا رو با اضافه می کنم رو با خوب داخل روغن تفت میدم تا رنگ باز بکنه و بعد دو پیمانه آب جوش به گوشتا اضافه می کنم حرات گاز رو کم می کنم در به قابل من رو می زارم و اجازه می دم که گوشت به مدت یک ساعت و نیم الا دو ساعت برای خودش بپز و خوب جا بیفته حالا می سراغ آماده کردن هویجا من معمولا همیشه هویج رو با یه مقداری کره و زفرون تفت میدم تا عطر و تم بهتری پیدا بکنه این مرحله حدودا 4 پنج دقیقه بیشتر زمان نمیبره ولی خب صد البته باعث خوشمزه تر شدن خورش میشه الان یک ساعت و 45 دقیقه حدودن گذشته گوشت کاملا پخته و همونطور که از رنگش میبینید جا افتاده حویجه که با کرو زفرون تفت داده بودم رو اضافه میکنم آلوها رو هم به مدت نیم ساعت من با نصف لیوان آب خیز کرده بودم که اون رو هم به خورش اضافه میکنم این آلوهای من از ایران اومده و من همش دنبال این بودم که یه غذای خیلی خوشمزه با اینا درست بکنم. قبل از اینم یه خوراک مرغ آلو رو درست کردم که اگر ندیدین توصیه میکنم حتما ببینید چون یه غذای فوق العاده آسون و لذیذه. حالا نمک خورش رو هم اندازه میکنم در به قابل مرا میذارم و اجازه میدم نیم ساعت دیگه خورش خوب بپزه. یه نکته خیلی مهم که بعد اینجا بهش دقت بکنین اینه که این خورش نباید آبش زیاد باشه پس دقت کنید که از ابتدا زیاد آب نریزید همونطور که ملاحظه می کنید خورش هویج ما آماده است من یک کته با تهدیگ زعفرونی هم درست کردم و این غذا رو می کشم داخل ظرف و سرو می کنم امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و حتما این غذا رو درست بکنید. در زم 
خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید با دیگران به اشتراک بذارید و یادتون نره که سابسکرایب کنید و عضو کانال بشید